un idéaliste. Quand on fait notre job, on se prend pas d'affection pour les animaux. Ah oui, pourquoi pas Je suis veto. Mon honneur, c'est d'aimer les animaux. Tous les animaux. Surtout ceux qui souffrent. Et ils ne manquent pas dans ce labo. Je vous permets pas. J'en ai rien à foutre. Ce que vous avez fait est inacceptable. Vous êtes viré, Guédo. Et bien, tant mieux. Pauvre fou. Assassin. Tortionnaire. Voilà ce que vous êtes. Je vous laisserai pas tomber. Je vous le jure. Quel enfoiré ce mec. J'ai une solution. T'inquiète pas, Argos. Je reviendrai. C'est une pointure, le forain, un lieutenant. Plutôt un vrai salopard, oui. Un petit braqueur impulsif, du genre qui n'hésite pas à défourailler. Ça fait six mois qu'on lui court après. Pas vrai, Léon hein Ah ouais, ouais, ouais. ouais c'est, c'est une ordure. Bah, au moins pour mon stage, euh, j'aurais du spectacle. Bah t'énerve pas trop, toi. Hein. Tu restes dans la voiture. Comment ça se présente Il est au premier étage, chambre numéro 3, avec une fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Vous êtes prévenu à la BRB Ouais, mais ils seront pas là avant un bon quart d'heure. S'il s'arrache avant, on est marrant, on peut pas le laisser courir. Hein. On saute. Allez, vous deux, vous me suivez. Ok. Bah, euh, et moi Quoi hein Tu dis ça et Tu me fais résumer. Qu'est-ce que tu racontes Mais non, mais, 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 mais bien sûr que non, c'est pas tout dit. Bon, dis-moi... T'as quelqu'un Non, mais bien sûr que ça me regarde. Mais, et,
Jung. C'est ça, courage fuyant. T'as arrête de flipper. Je connais les lieux comme ma poche. Tu vois la lumière là-haut, là, là Ça vient du labo. C'est encore ce salaud de Camus qui fait des heures sup. De là-bas, je te garantis qu'il peut rien entendre. Oui, mais bon, s'il entend quand même et qu'il nous chope en fla, qu'est-ce qu'on fait, là T'inquiète pas. Sûr qu'il n'y a personne Ça risque pas. Je reviens. Parole. Fais doucement. Attention. Allez, on te Allez, on Allez, on Deux minutes, j'en ai encore un à récupérer. Putain, non, tu fais chier, tu vas pas y retourner. Attends, deux minutes, je te dis. C'est un jeune chien, il est au bout du rouleau. Si je pas récupéré, dans 15 jours, il est Mais c'est que jusqu'au boutisme là. De toute façon, on peut pas tous les sauver. Non, tous peut-être pas. Mais celui-là, je lui fais une promesse. Tu parles d'une promesse, mais quel con Bon, bah, papa, voilà François. Et François, je te présente mon père. Bonjour, commissaire. Depuis le temps que Marie me parle de vous, je suis content de vous connaître, François. À la vôtre. Santé. Santé, monsieur Moulin. Oh, monsieur Moulin. <rire> Appelez-moi donc commissaire pendant que vous y êtes. Non, non, appelez-moi Jean-Paul. <rire> Dites-moi, François, il vous reste combien d'années avant d'avoir fini vos études de veto <coughs> Chasser le naturel et ça revient au galop. Hein. C'est dingue, ça. Tu peux pas t'empêcher de poser des questions. C'est plus fort que toi. Bah quoi, je m'intéresse. <rire> non, non, mais ça ne me dérange pas. En fait, si vous voulez, moi, je soigne le toutou et c'est mes mères. Moi, ça me range pas trop. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. L'éthologie. Vous savez, c'est la science du comportement. L'éthologie oui, 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 je connais, oui. Éthologie, criminologie... On sera un peu collègues, c'est ses cousins, ses voisins comme science. Excusez-moi, mais la comparaison avec la police. Ah bon Ah vous, vous n'aimez pas trop les flics <rire> Vous savez, moi aussi, j'ai eu ma période anti-flic. Hein. Vas-y, raconte-lui, ton mai 68, les barricades, le quartier latin, tout ça, quoi. <rire> vous, vous étiez du bon côté à l'époque. <rire> j'ai même pris quelques coups de matraque. Ah, c'est donc ça qui vous a donné la vocation. Ah. Et il a de l'humour, à ton avis. Ah, oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu n'avais pas eu le temps de la perche aussi. <rire> Excusez-moi. <rire> Allô Ah, Charlotte
Moulin de la Crime. Lieutenant Marzouski. Capitaine Charpentier, c'est RPJ Bobini. Ils ont découvert le corps ce matin à l'ouverture du labo. C'est quoi ici Un chenil Ouais, enfin un genre. Une animalerie. Et ils font de l'expérimentation sur les clés barres et sur les clés de pied. Ah ouais. Excuse-nous, mais bon. Ouais, il s'appelle Luc Camus, il veut travailler ici. Il est biologiste. Et le légiste Il est déjà passé Affirmatif. Il va vous envoyer son rapport. Oui, bah d'ici qu'on le reçoive. Et ça dit quoi en gros En gros, je peux te le dire. Hein. Début de rigidité cadavérique. L'œil est encore clair. La mort remonte, je dirais, entre minuit et deux heures du mat. Quoi. Exact. Il est fort, hein Après 20 ans de boutique, c'est pas vraiment du mérite, là. Bon, le décès est vraisemblablement dû à une hémorragie cérébrale consécutive à un coup porté dans la région temporopariétale. Correct Ouais, avec un objet contendant. Vu l'état de son crâne, je me doute que c'est pas avec un plus beau. Et cet objet, on l'a Un négatif, commissaire. Mais c'est signé, regardez. Ah ouais, les dents, c'est quoi, c'est QP un Commando 4 pattes. Ah, commando 4 pattes. J'ai déjà entendu parler, oui, effectivement. Mais dites-moi, c'est étonnant, ils sont plutôt pacifiques, eux, non Oh, bah, la victime a dû les prendre en flag, et puis euh, la panique, la bagarre, et puis voilà, quoi. C'est qui, là C'est le directeur du labo, le docteur Meyer. Hein Charlotte, tu finis les constats Le docteur Meyer Tu es en stage à la crime, hein non, non, je suis titulaire. Titulaire Promotion canapé, alors Non, juste pas genre de ma promo. Ah. Eh bah ouais, tu vois. Les femmes, c'est pas seulement livrer avec un derrière. Elles ont aussi un cerveau. Tu sais, le cerveau, le truc qui permet de... Qu'il y ait des opposants à l'expérimentation sur la je peux pas en comprendre. Mais quand même, cette cause en envie naturelle. Hein. D'après les premières constatations, Luc et Camus auraient été assassinés sur le coup de minuit. Ça lui arrivait souvent de travailler aussi tard. Vous savez, Luc, c'est quelqu'un qui comptait pas ses heures. Il juste c'est un métier qu'on choisit par passion. Ouais. Et lui, sortait de problèmes familiaux. Excusez-moi, docteur, c'est Monsieur Sabatier. Je le rappelle. Je vous disais Vous me parliez des problèmes familiaux de Monsieur Camus. Ah oui, il est divorcé. Mmh. Il voir ce qui s'était pas trop bien passé. Dans ces cas-là, vous savez ce que c'est, on tâche de penser à autre chose. Il se réfugie dans le travail. Et ça consistait en quoi, son travail Oh, pff, rien de bien glorieux, nous faisons des recherches pour le une compte de l'industrie cosmétique. Vous voyez, vraiment pas une cause qui vaille la peine, comme un poil. Ce qui expliquerait l'intérêt du commando quatre pattes pour vos cobayes. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis laissé dire que vous pratiquiez des expériences sur les animaux pas très cool. Hein. Oui, dans le genre. Mais un peu de shampoing dans l'œil d'un chien trois fois par jour pour voir ce qui se passe. Ah oui, mais ça c'est le prix à payer pour éliminer le maximum de risques allergiques. On sacrifie les yeux de quelques animaux, on passe ce lit à se gratter, c'est un choix. rien vu. Attends, qu'est-ce que j'aurais vu de plus que ce qu'on a tous vu cinq minutes plus tôt Je sais pas, moi. Tu sais pas Mais vas-y, le tourne autour du pot. Vas-y, je ne surtout pas. Demande-moi si c'est moi qui l'ai tué, ce type. Arrête de te déconner, c'est pas ce que je voulais dire. Le dire peut-être pas. Mais tu pensais tellement fort. Mais il est con, ton mec, ou quoi C'est quoi cette parano qu'il nous fait 
Bon, arrêtez, arrêtez. On doit rester solidaire, non De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. On doit aller chez les keufs et puis c'est tout, voilà. Hein. On n'a pas le choix. T'es bien une fille de flic, toi. Et qu'est-ce qu'on va leur dire à la police C'est pas de notre faute, monsieur. On comprend pas, on n'y pour rien. Et mes parents, moi, qu'est-ce qu'on va leur dire à mes parents Mais qu'est-ce que tu imagines, Caro, là Il y a eu un homicide. Un mort, tu comprends Un mort. Tu sais que les flics, ils vont pas lâcher le morceau, là. Ils vont remuer ciel et terre. Et à un moment donné, ils vont forcément tomber sur quelqu'un à qui on a confié un animal et remonter jusqu'à nous, putain Alors là, je peux dire que si on n'a pas pris les devants, on est très très mal, hein. Non, non, il faut aller s'expliquer. Moi, je suis assez d'accord avec Marie. Putain, mais expliquez quoi Vous en avez une explication, vous Ça Alors, qu'est-ce qui t'arrive Où est-ce qu'il fallait absolument que je passe C'est à propos du commando quatre pattes. Je les connais, je les ai interviewés. Et alors Et c'est ça que tu voulais me balancer Pourquoi tu l'as pas fait au téléphone Parce que je ne pouvais pas. Bon, pourquoi C'est Marie. Marie et François en font partie. C'est moi qui l'ai tué Mais comment toi tu peux me demander ça C'est vrai, je suis retourné chercher ce chien, mais... Mais il n'y avait personne. Je te jure, Marie. Putain, si même toi tu me crois pas, qui est-ce qui va me croire Si je te crois, François. Je sais tout, Marie. T'es où, là Les amis sont avec toi Ouais. Bon, on va appliquer au 36. Ok. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va leur raconter aux flics Attends, qu'est-ce que tu veux qu'on leur raconte La vérité. La vérité Toute la vérité, rien que la vérité, t'es bien sûr Y compris que t'es retourné seul dans l'animalerie Oui, y compris ça. Non mais, ça va pas bien, tu te rends pas compte, hein T'es complètement mazo quoi Ça fait de toi le parfait coupable Eh, hey, te louperont pas, crois-moi. Tout copain de la fille du commissaire Moulin qu'on est. T'es pique, Rachid, ça va. C'est franchement pas le moment, tu vois. On connaît au moins qu'il faut qu'on reste solidaire, sinon on est cuit. On s'est pas quitté d'une semaine, ok Qu'est-ce que t'en penses, Marie Je sais pas, je ferai comme vous voudrez. Bon bah alors c'est vendu. On s'en tient à cette version. Et on n'en bouge surtout pas. Les animaux étaient martyrisés, vous entendez Pas seulement maltraités, non, torturés. C'était inhumain. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il leur faisait endurer. Il les laissait agoniser sans jamais le moindre soin. Ça n'arrêtait pas de couiner, de pleurer, de gémir, d'hurler à la mort. C'est un cauchemar, cette animalerie. Un enfer. Mais il y a des lois dans ce pays, il y a des procédures légales pour lutter contre ce genre d'abus. Vous êtes complètement irresponsable comme des gamins, comme, comme des boy scouts. Non mais vous vous rendez compte dans quelle merde vous vous êtes fourré Et alors Qu'est-ce qu'il fallait faire Les laisser crever sans bouger En tout cas, sûrement pas pénétrer dans le chenil par effraction. Parce que ça, ça s'appelle un cambriolage Mais c'est rien, ça. Ça, c'est peanuts. Parce que derrière, il y a eu homicide. Vous vous rendez compte un petit peu, là Hein Il y a eu un mort et vous êtes tous considérés comme suspects Vous savez ce que vous risquez, là Vous risquez les assises Mais papa, pour le meurtre, c'est pas nous Tu vas nous aider, hein Je vais vous aider. Mais Marie, t'es impliquée, t'es mouillée jusqu'au cou dans cette histoire. Et on va me désaisir. Mais je pourrais rien pour vous, mais rien. Je pourrais rien faire pour toi ni pour les autres. Il me fallait réfléchir avant de faire vos conneries. Allez, sortez. Non, Marie, toi, tu restes. Allez, on y va. Allez, allez. Papa, tu 
quand même pas que... que... Ma fille est une meurtrière, non, je le crois pas. Mais vous étiez quatre. Alors si t'as vu quelque chose, il faut le dire et tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que j'ai vu On était toujours ensemble, on s'est pas quitté une seconde, papa. Mes amis et moi, c'est pareil. Si tu doutes d'eux, bah faut me mettre dans le même sac. Enfin, il s'est pas fracassé le crâne tout seul, ce mec. Hein. Tu parles, moi. Il a été assassiné le soir même où vous avez fraqué le labo. N'importe quel flic débutant en conclurait qu'il qu vous a pris en flag et que ça a mal tourné. Alors, si tu essaies de protéger quelqu'un, moi, je te préviens que c'est un très mauvais plan. Hein. Parce que là, les flics vont vous cuisiner pendant des heures. Et si vous avez menti, vous avez plongé pour complicité d'assassinat. Mais comment faut que je te le dise pour que tu me crois À genoux Il y avait personne, il n'était pas là, ce type. Nous, on s'est juste contenté d'arracher des animaux à la torture. Alors, c'est peut-être répréhensible, ok, mais bon, c'est pas un crime, quand même. La euh, torture, avait dit, t'as bien bourré le mou, là, ton apprenti veto. n'importe quoi, bourré le mou, bourré le mou. Non, mais personne n'a bourré le mou, personne. On était tous d'accord pour le faire. Enfin, bon, si t'as décidé qu'on était coupable et que tu ferais rien pour nous, des fois que ça entacherait ta super réputation de super flic, et ben ok, mais bon, franchement, c'est pas cette idée-là que je me faisais de mon père. Et bien sûr, je vais tout faire pour vous sortir de là. Enfin, c'est pas facile, là. Hein, moi, je vais être hors-jeu. Et le banc de touche, c'est pas le meilleur endroit pour agir. Mais tu crois qu'on va aller en prison J'ai pas dit mon dernier mot. Mais enfin, moi, faut que je vous parle, monsieur le directeur. Euh, Excusez-moi, cher ami, une urgence. Je vous rappelle. Bon, Moulin, inutile de tourner autour du pot. Un pilier du 36 sur lequel ça va ce genre d'emmerde. Oh, ça va, monsieur le directeur. Arrêtez vos violons, hein. Je sais très bien que je vais être désaisi. Oui, non seulement vous allez l'être, mais si j'étais vous, je prendrais même des vacances. Des vacances Alors que ma fille risque de se retrouver en tôle, non, mais vous plaisantez. Ah oui, on est gêné, hein. Dans la grande maison, il n'y a que des secrets de polichinelle. Bientôt tout Paris saura que votre fille est impliquée dans un homicide. Ça risque de faire jaser. Et je connais les carrières qui ont été brisées pour moins que ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma carrière Moi, ce qui m'importe, c'est le sort des gamins. Oui, des gamins dont fait partie votre fille. Non, hormis la conviction d'un père. Qu'est-ce que vous en savez qu'ils sont innocents Les enfants, ça grandit, ça nous échappe, nous, là. Et parfois, malheureusement, ça devient autre chose que ce qu'on aurait aimé. Monsieur le directeur, vous avez des enfants Oui, deux. Alors, vous devez comprendre ce que je ressens au fond de moi. Je connais ma fille. Je sais très bien qu'elle est incapable de faire ça. Elle ment pas, elle dit la vérité. Mais je peux pas la laisser tomber. Écoutez, là, la discussion est assez pénible comme ça. Bien sûr, je comprends. Enfin, que voulez-vous Qu'attendez-vous de moi Que vous chargez Guillaume de l'enquête. Guillaume mais vous n'y songez pas. Autant me demander de vous la confier à vous directement. J'ai hors de question, absolument exclu. Yo, je viens de voir le dialogue, c'est toi qui prends les rênes. Si. Ben, je te remercie les cadeaux. Une affaire où est la fille de mon meilleur ami, je m'en serais bien passé. Hein. Ben, c'est justement parce que t'es mon ami qu'il faut que tu me rendes ce service. Bien sûr, tu bouges pas les petits doigts sans m'en référer. Hein Tu peux me joindre de jour comme de nuit, je suis à ta disposition. Ok, c'est bon. Euh, Dis-moi, Jean-Paul, mm -hmm. je peux te demander comment t'as réussi à convaincre le directeur Ah, oh, ça a été coton, hein. C'est du travail sans filet, là. La moindre vis de procédure, la moindre couille et je saute. Bonjour la pression, hein. C'est Guillermeur. Le... Le petit est mort. Oui, pour votre fille. Ah, je vois que les Noël vont vite. Si je peux faire quelque chose pour vous Je vois pas ce que tu pourrais faire, je te remercie. Je, je sais que c'est pas vraiment le moment, mais... Non, mais t'es complètement malade. Tu crois que je vais accepter la démission d'un flic de ta trempe Mais putain, c'est à cause de moi que le petit est mort. C'est le forain qui l'a tué, t'entends Le forain et personne d'autre. Et même si t'avais été à ton poste, ça aurait peut-être pas empêché le monde de se prendre un pruneau. Alors tu vas me faire le plaisir de ranger ton petit matos, là, et tu te colles à ses trousses, d'accord Écoutez, patron. Mais il n'y a pas de écouter, patron. 
Tu me ressors son dossier, tu t'y colles toute la nuit s'il le faut, mais tu te démerdes à me le loger. Allez, au boulot. Merci, patron. Non plus, t'arrives pas à dormir Dis-moi, dis -moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses de ce François hein bah, Je trouve que c'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça serait s'il était pas bien hein Moi, je trouve que c'est un mec dangereux, quoi. Il entraîne tous les autres dans son délire, en particulier ma fille. Je ne pense pas. Quand je l'ai interviewé au journal, on a parlé longuement et je t'assure que c'est un garçon tout ce qui est a de plus équilibré. Il dit simplement que tant qu'on peut éviter de sacrifier des animaux pour notre simple bien-être, il faut le faire et lui, il le fait. Ah, il t'a converti ou quoi là Je crois en temps de mari. Écoute, je trouve que la cause qui défend tient la route. Voilà. Mais moi aussi, je trouve que la cause qui défend tient la route. Il n'empêche que s'il n'y avait pas eu d'expérimentation animale, hein, il y aura encore des tas de maladies incurables. Je te parle pas des opérations. Il faut bien que les chirurgiens s'entraînent sur des animaux. Tiens, regarde-moi, là, mon triple pontage, hein Si on n'était pas passé par là, eh ben alors qu'il est, moi, je serais mort. Oh, mais ça, personne ne le conteste. Mais François n'est pas un extrémiste. Il fait parfaitement la différence entre la vie d'un être humain et celle d'un animal, arrête. Ah, et puis c'est pas là le problème, de toute façon. Hein. Si avec ça, ça sera un moindre mal. Allez, je vais faire un café. Tenez, il est sucré. Merci. On reprend, Monsieur Guénaud Mais reprendre quoi Vous êtes bouché à l'émerie Ça fait dix fois que je vous répète la même chose. Eh oui, mais c'est que ça a des vertus, la répétition. Un de vos acolytes nous a lâché que vous étiez retourné seul dans l'animalerie. C'est vrai, Guénaud C'est vrai, oui. Et alors, qu'est-ce que ça prouve bah, Déjà que vous nous mentez depuis hier soir. Vous savez bien que c'était pas très malin d'essayer de vous cacher la vérité. Oui, ça pour pas être malin, ça enlève carrément de la dissimulation de preuves. Et je vous cache pas que maintenant votre crédit il est à peu près nul. Alors ça mérite au moins une petite explication, vous croyez pas Pourquoi vous avez essayé de nous promener Pourquoi Je vous écoute J'en sais rien moi. C'est mes amis. Ils voulaient me protéger. Ils pensaient que ça m'incriminerait. Mais il n'avait pas tort. Bon. Je crois qu'au point où on en est, vous avez besoin d'un peu de réflexion. Hein C'est ça Allez. Temps mort. Je vous fais reconduire en cellule. C'est ça, oui. Pour me faire bien marier dans mon jus jusqu'à ce que je craque et j'avoue n'importe quoi. Elles sont jolies, vos méthodes. Elle est belle, la police. Vous n'avez rien d'envie au pire des tortionnaires. C'est à gerber. Guéno. Au lieu de débiter des éventités de ce genre, vous devriez plutôt vous réjouir d'être trop jeune pour l'avoir connu. Le temps des tortionnaires. Ouais, Moulin, j'écoute. Ah, c'est toi Non, non, Guillaume, tu me déranges pas, non, je dormais pas, là. Quoi Oh, merde. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe Bah, il se passe que François a avoué qu'il était retourné au chenil. Ouais. Il est pas très très bien, là. 
Oh non, mais tu vas quand même pas croire que... Puis, mais je, je crois rien du tout, ça. Je sais pas, quoi, je... Je sais plus, là. Moi, je... Je le connais à peine, ce garçon, moi, je l'ai croisé qu'une demi-heure. Pas plus. Si c'était pas le Jules de ma fille, je te garantis que j'aurais plus beaucoup de doutes sur sa culpabilité. Docteur Meyer, commandant Guillaumard, bonjour monsieur. Je vous remercie d'être venu si tôt, mais j'agis dans le cadre d'une garde à vue et chaque minute compte. Je comprends. Oui, vous avez retrouvé l'assassin de Luc euh, J'ai organisé une parade d'identification. Pardon Vous pouvez pas vous présenter des individus derrière une vitre sans teint. Eux ne vous verront donc pas. Mais j'aimerais que vous me disiez si vous en reconnaissez un ou plusieurs. Je vais les reconnaître, mais je vais les reconnaître qui Brigadier, vous voulez vous occuper de monsieur, s'il vous plaît Dis-moi, Guillaume. Ah, Jean-Paul. On peut savoir pourquoi t'as fait venir Docteur Meyer J'ai pas de bonnes nouvelles, Jean-Paul. Comme François nous a baratiné, j'ai creusé un peu dans son CV et j'ai trouvé ça. C'est quoi bah, Il est fiché au RG. Ah, bah, rien de bien méchant, tous les rats, mais enfin, il n'hésite pas à faire de la politique. Et il ne rechigne pas à aller faire le coup de poing contre des étudiants de l'autre bord. Des fachos. Et ça, à part dénoter une tendance à passer facilement à l'acte, c'est encore du pipi de chat. Il y a pire. Oh. Viens, tu vas voir par toi. Bon, on peut commencer la parade. Concentrez-vous bien, Monsieur Meyer, et dites-nous si vous reconnaissez un de ces individus. Je suis en train de me concentrer. Celui-ci, le numéro 4, sans hésiter. Vous êtes sûr Tout à fait, oui. Il s'appelle François Guénaud, c'est un élève vétérinaire. Il a fait un stage dans mon laboratoire. Je ne peux pas l'oublier, j'étais obligé de le virer. Et je veux savoir ce que vous aviez à lui reprocher Incompatibilité d'humeur avec Luc Camus. Enfin, c'est un doux euphémisme pour dire qu'il ne pouvait pas se voir. Ils en sont même venus aux mains. Et pourquoi ils se sont battus Il y a bien une raison, non Vous savez, les vétérinaires voient souvent midi à leur porte. Ils ne comprennent pas toujours très bien l'intérêt des tests qu'on fait sur les animaux et nos taxes de... Cruauté inutile. Et c'est faux ah, Si vous voulez dire qu'on se plaît à martyriser les animaux, oui, c'est complètement faux. Maintenant, si la question est de savoir si l'élimination des faits allergiques de produits cosmétiques en vaut la peine, c'est un tout autre problème. Bon, c'est bien. Je vous remercie de votre collaboration, M. Meyer. Au revoir, commissaire. Monsieur. Vous pouvez casser la parade. Tout le monde sort sur Guénaud. Mademoiselle, s'il vous plaît. Par ici. Pourquoi il reste là, François Non, t'inquiète pas, j'ai juste quelques petites questions à lui poser. On nous en a posé toute la nuit des questions. Tu vois pas qu'on est au bout du rouleau, là Tu vois pas que c'est... Je t'en prie, Marie, laisse-le faire son travail. Pour toi, c'est fini, tu vas pouvoir te reposer maintenant. Mais je m'en fous de me reposer. Je veux juste savoir ce qui va lui arriver. Qu'est-ce que vous allez faire, là Qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux oh, Écoute-moi, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Hein Fais-nous confiance, s'il te plaît. Tu veux pas nous laisser tomber, papa hein mais non. Mais non, ma fille. Mais non. Hein allez. Ça va aller, allez. Voilà, accompagné. Allez, Guillaume, fais ton boulot. Vous êtes mal barré, mon petit. Mais vraiment très mal. Non seulement vous mettez 6 heures à avouer que vous êtes retourné seul dans ce labo pour soi-disant récupérer un chien. Mais c'est la vérité. Alors fallait la dire tout de suite. Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Vous retournez effectivement dans le labo pour récupérer ce chien, mais là, il y a une surprise qui vous attend. Et de taille. Luc Camus, qui a entendu du bruit. <rire> Ça, c'est faux. Bien sûr, il vous reconnaît. Explication, le temps monte. Vous en venez au mains encore une fois, sauf que ce coup-ci, ça tourne mal. Vous cherchez à vous dégager, il vous retient. Vous vous saisissez d'un objet et vous le frappez. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire il n'y avait personne, je vous dis. Mais un fou, nom de Dieu. Vous ne voyez pas que tout vous accuse Guillaume, tu peux nous laisser oui. Je sais que les apparences sont contre moi, monsieur Moulin, mais... J'y suis pour rien. Je peux pas le prouver, c'est vrai, mais... 
C'est pas moi. Tu sais, François, je, je, te, je te tutoie. Hein. Si, enfin, si tu t'es retrouvé en face de Camus, faut me le dire. On a déjà raison, hein, c'est pas prémédité, ça, ça se plaide. Ah, père de Mario, pas, hein, vous êtes bien un flic. Qu'est-ce que vous voulez au juste Que je m'accuse d'un meurtre que je n'ai pas commis Je veux bien te croire, François, mais. D'un côté, il y a ta parole, et puis de l'autre, il y a des faits qui sont... qui sont accablants. Entre Galilée aussi, il y avait des faits accablants. Et pourtant, la terre, elle tourne. Commandant, vous conduisez immédiatement le prévenu en cellule de garde à vue. Mais... Il me semblait pourtant avoir été clair. Qu'est-ce que vous foutez ici De quoi vous vous mêlez Et de ce qui me regarde C'est ma fille qui est concernée dans cette affaire. Comment voulez-vous que je m'en foute Et Je ne vous en demande pas tant, Moulin. Ce que je vous demande, c'est de vous occuper des dossiers en cours. Le forain, par exemple. Alors, au travail, Moulin. M'obligez pas à vous contraindre à prendre des vacances. Prête de bois, viens, on va faire un tour. Mmh. Oui, Charlotte, elle a repéré la caravane de la sortie du forum. Café Oui, merci. Patron à 13h, la sœur du forum. Josiane Flamand, Esmeralda de son nom d'artiste. Et à côté d'elle, c'est son mec, Franck Tournier, un petit carambouilleur de troisième catégorie. Alors vraiment pas de café. J'ai tout ce qu'il faut, hein, le sucre, euh, les touillettes. Tu fais chier avec ton café. Je te dis que j'en veux pas. Ah oh bah d'accord, d'accord. T'occuper un peu les doigts là. Il m'a quelqu'un qui est pas, s'il te plaît. Toi aussi. Bon. On va lui faire prendre du galon à ton petit carambouilleur. Mais vous cherchez quoi Mais pourquoi tu te sauves comme ça T'as quelque chose à te reprocher J'ai rien, moi. T'as rien Non, j'ai rien. Et ça Ça, c'est quoi Alors, on vient de le trouver dans ta poche, ça. C'est pas à moi, ça. Mais comment ça, c'est pas à toi Je viens de le trouver dans ta poche. T'as combien de grammes, là Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 fois 5. 6 fois 5, ça fait combien Ça fait 30, t'as 30 G. Allez, viens. Et c'est quoi ce plan, là Allez, viens, on va s'expliquer. C'est pas moi, lâchez-moi, merde, c'est pas moi. André Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Il fait froid, hein Bonjour. Alors, quel est votre problème, cher monsieur C'est toi qui as des problèmes, Josiane. Et même des gros. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il a fait Pas possible. Il n'a jamais touché à ça, Franck. Ah, il faut croire qu'il y a un début à tout. Avec son casier et le rapport que je vais faire, il est parti pour, pour au moins 5 ans. Un rapport, c'est jamais que du papier. Ça se déchire. On peut toujours s'arranger, non Qu'est-ce que vous voulez Que tu files rancœur à ton frangin. Espèce de salaud. Vous êtes bien tous des pourris, les flics, hein Pour qu'il ait devant rien, alors Je 
ma carte. T'as 24 heures. Excusez-nous. Il ne bouge plus. Je crois qu'il est mort. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Faut qu'on appelle les keufs. Je viens d'avoir le juge. Il libère Marie et ses deux copains, Caroline et Rachid. D'après ce qu'il m'a dit, il va essayer de les placer sous contrôle judiciaire. Mais on ne François pas le miracle. Hein. Il va signer sa mise sous écran. François. Tu vas pas m'abandonner hein. Tu me crois, toi, moi Mais oui, je te crois, bien sûr. Non, non, s'il vous plaît, mon Ça va Ça te dérange pas trop qu'on mette un million sans toi non, Marie, attends, je vais t'expliquer, moi, je, je... Ouais, ouais, y'a rien à expliquer, là. Tu nous as trahi, c'est tout. Marie, s'il te plaît. Attends, attends, j'y vais. Hein Marie Marie Écoute-moi au moins deux minutes. Qu'est-ce que tu veux Écoute, t'es injuste avec ton père. C'est pas de sa faute. Il est pour rien. C'est moi qui me donne les auditions. Et qui est-ce qui tire les ficelles C'est qui le patron de la crime C'est pas toi Oui, t'es complice. Hein. Mais le vrai coupable, c'est lui. C'est dégueulasse. Il a laissé se commettre une erreur judiciaire juste sous son nez sans rien faire. C'est vraiment immonde. Mais c'est pas si simple, Marie, pour l'instant. Tout accuse François, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais, d'accord. Ok, bravo. Venez, on se tire. Bon, comme ça, moi, c'est clair. On sait de quel côté il est, ton père. Guillaume, j'ai bien réfléchi à ce que nous a dit Marie. Elle n'est pas tort, hein, quand elle m'a dit qu'on n'avait rien fait. Non, tu peux pas dire ça. Si, 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 et je le pense de plus en plus. Faut tout reprendre à zéro. Pff, c'est pas possible. Mais je te demande pas si c'est possible ou non, je te dis de le faire. Depuis le début, on est braqué sur François et cette histoire d'animaux. Jamais on s'est intéressé à la victime Luc Camus. Hein Est-ce que tu as été interrogé ses collègues, son entourage, ses parents, sa famille Non, rien. Que dalle. Allez, hop, au boulot. Ça urge. Salut. Ouais, salut. Où tu viens on a retrouvé deux autres cadavres, cours saint émilion deux jeunes mecs. Et alors Bah ben alors pas grand chose, hein. ils avaient pas de papier sur eux. A priori ils sont morts d'une overdose. Enfin bon, j'ai fait transférer les corps à l'IML, on sera vite fixé. Et toi, ça donne quoi On a peut-être du bon. Il va pas nous lâcher. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire C'est toi qui vas serrer le fort un soir. Non, non, c'est pas possible. Prends-le, Léon, c'est toi le boss ce soir. Mais non, non. Vous voyez bien dans quel état je suis, j'en serai incapable. Qu'est-ce que tu penses vraiment Je vois pas ce que tu fous ici. Je vais tout faire foirer comme l'autre fois. Si tu bouges pas ton cul de cette bagnole que tu vas tout faire foirer. Mais vous le savez bien, c'est, c'est à cause de moi si Guillaume... 
J'ai peur, patron. Le chèque interpelle, maintenant j'ai peur. C'est normal, hein On a tous un petit coup d'adrénaline. Surtout quand on va sur un malade mental comme le forain. Mais quelque part, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Non T'as peur, toi, non T'as peur Ouais, j'ai peur de merder. Ah, t'as peur de merder, c'est ça. Mais quand on tombe de cheval, si on monte pas tout de suite, on remonte jamais. Hein Alors c'est à toi de choisir. Hein ou tu joues avec nous, ou t'es hors-jeu. À tous de Charlotte. Voilà le client. Allez, décide-toi, ça urge, là, maintenant. À tous de Kermer. Je prends le dispositif. Tenez-vous prêts. Top intervention Plus haut, plus haut Plus haut Allez Essaye, tiens, essaye Voilà, tout doux Allez ah. Emmenez-moi ça au 36 Bon, je vais parler à sa frangine. Hé, hey, Léon Pour bon, un mec qui voulait quitter la police. que ça sera encore long Non, non, vous inquiétez pas. Il va pas tarder. Bah, tenez, voilà. Je te présente M. Michel Camus, le frère de Luc. M. Moula. Bonsoir. Vous pouvez nous répéter ce que vous venez de me dire, là Vous savez, sur les rapports entre votre frère et le docteur Meyer. Ah bah, ça tient en deux mots. Hein. Entre eux, c'était devenu la guerre. D'ailleurs, Luc était sur le point de lui rendre son tablier. Ah bon C'était quoi, leur embrouille ah, Ça... Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que Luc considérait les méthodes de ce type comme celles d'un malade. D'un malade Ah oui, d'un fou, d'un dément, quoi. Mais c'est grave, ce que vous dites. Vous pouvez préciser Je pas de plus, moi. Mon frère n'était pas du genre à porter son cœur en brandoulière. Il était secret. Puis, ce que je viens de vous répéter, il me l'avait lâché dans un moment de découragement, et quand je lui ai demandé des explications, il s'est refermé. Il a éludé comme il en avait l'habitude. Bon, ben, je vous remercie, M. Camus. On va vous accompagner. Je m'en intéresse, hein, tout ce qu'il nous raconte, là. Ben oui. T'avais raison. Ah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein Tu vas aller creuser un petit peu du côté de Meyer. Ah oh ben non, t'en as de bonnes, toi. C'est un notable, ce type, il, il a le bras long. Mais je t'ai pas demandé de convoquer. Tu vas juste fouiner un peu, comme ça, euh, discrètement, hein avec des pincettes, comme tu sais bien le faire. Allô, oui Oui, c'est de la part. Et il est là, je vous le passe. C'est pour toi, l'infirmerie de la santé. Allô, oui Oui, Moulin, j'écoute, oui. Quoi oh, C'est maintenant que vous me prévenez. <rire> Là. Vous êtes sûr qu'on va bien s'en occuper Vous pensez qu'on va pouvoir les passer facilement Moi, les bidules comme cela, ils vont partir comme des petits pains. Par contre, les autres. Pas les autres Ben, si on n'est pas venu les chercher avant un mois. Allô Oui, papa. Quoi, François Qu'est-ce qu'il a Une grève de la faim Mais c'est quoi ce délire là 
Pourquoi pas m'inquiéter Qu'est-ce que tu veux que je m'inquiète pas là Oui, d'accord. Ok. Oui. C'est à propos des trois corps qu'on n'a pas encore identifiés. J'ai un gars dans le bureau d'à côté qui a répondu à l'appel à témoin. Ça sent bon On dirait, oui. Voilà, je vous présente Monsieur Lacour, qui est agent de sécurité dans le quartier des Anciennes à Louvain. Côté santé millions. Et lui, c'est Tarzan. On travaille ensemble. Mm -hmm. Je suis maître chien. Il y a des jours, je me demande si c'est pas lui le maître. Bon, alors Monsieur Lacour, vous croyez reconnaître ces personnes Ah, mais je crois pas, j'en suis sûr. Au moins, ces deux-là, la fille et ce garçon. Vous dire leur nom, ça, j'en sais rien. Mais ce que je suis certain, c'est de les avoir souvent croisés dans le quartier. C'est que dans notre boulot, il faut avoir l'œil. Hein, Tarzan Et bon. Et qu'est-ce qu'il foutait au hall Oh, c'est ta question irlandais. C'est des pencu et des sonars, quoi. Et là-bas, c'est pas ce qui manque. Nous à la douzaine. Un vrai élevage. Bon, ben, je vous remercie, monsieur Lacour, on va vous raccompagner. C'est tout Oui, oui. Si on a besoin de renseignements complémentaires, on vous rappellera. Merci. Allez, viens, Tarzan. Au revoir, Tarzan. Oui Ah, patron. Hum. Le planton. Allô Bah, bien sûr, vous la laissez monter. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein Vous allez sur le terrain avec les photos, jusqu'à temps que vous tombiez sur quelqu'un qui les connaît. Tu parles d'un programme C'est un travail de bleu ça bah, excuse-moi, mais j'en ai pas sous la main. Hein T'as des nouvelles Mais dis donc, tu pourrais quand même m'embrasser, non Alors, comment il va Mais bien, ça fait à peine 4 jours qu'il entamait sa grève de la faim, il n'y a pas de quoi s'affoler. On voit que tu le connais pas du tout, hein. François, il fait pas de concession. Il supporte pas l'injustice, ni pour lui, ni pour les autres, tu vois. Il ira jusqu'au bout, je te dis, il va pas s'arrêter. Papa, faut absolument que je puisse lui parler. S'il te plaît. C'est pas possible, ça, Marie. Jamais le juge n'acceptera. C'est le suspect numéro un dans cette affaire et toi, t'es le témoin principal, c'est même pas la peine d'essayer. Et puis quoi, alors C'est ça, on le laisse crever Je te dis qu'il ira jusqu'au bout. Je te demande quand même pas la lune, c'est dingue, ça. Je te demande juste de lui parler. <rire> tu me demandes de déroger à toutes les règles de la procédure, Marie. Hein Tu oublies une chose, là, c'est que je suis flic, quand même, là. Moi, je suis ta fille, papa, s'il te plaît. Je suis contente de te voir. Attention. Eh non mais t'inquiète pas. Tu sais, il y en a qui ont tenu plus de 10 semaines sans manger alors tu vois. Ça me laisse une sacrée marge. Disons que c'est juste une espèce de régime. Un régime, n'importe quoi. J'ai pas le choix, Marie. J'ai plus que ça à moi pour me défendre. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu me soutiennes, sinon je tiendrai pas le coup. Tu veux que je te soutienne, mais t'es en train de te laisser mourir à petit feu, François. Comment tu peux me demander ça Je t'aime, moi. Je veux pas te récupérer à la petite cuillère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je me satisfasse de mon sort en disant Amen En vrai, tu sais pas ce que c'est que la prison. Même quand tu sais pourquoi t'y es, y'a de quoi devenir fou. T'imagines l'enfer quand t'es innocent. Monsieur Vous connaissez Qu'est-ce que tu leur veux T'es de la police <rire> Quand même. Oh putain, j'en étais sûr, t'as bien une tête de lardu, toi. Hein 
Allez, dégage, on n'est pas bureau de renseignement. Oula, oula. Oh. Je t'ai posé une question, connard. Je demande pas de commentaires. Tu connais ou tu connais pas hein Je t'ai ce mec. Je les connais pas, jamais vu, je vous dis. Ça va Et vous Bah tu vois Hein C'est bien. Complètement ouf ce mec Oh T'as du quartier Non, ma petite dame, inconnue au bataillon. T'en prie. Et dites, vous n'auriez pas une petite pièce Tout le monde pense c'est pour boire. Voilà. Il n'y a pas l'air. Je ne vais pas donner le pistolet. Bah vous avez qu'à boire de l'eau, c'est moins cher. Ah, oui. Mais bien Mais bien sûr que moi je suis à Paris, toi t'es à Bordeaux, t'es tranquille, tu bosses pas. Qui bosse Qui ramène le pognon C'est moi mais, mais quoi les avocats Quoi Tu veux balancer un avocat C'est quoi C'est quoi cette histoire Mais. mais... C'est comme ça que tu le prends Tu le prends comme ça Tu sais ce que je te dis moi Va te faire foutre C'est ta femme Tu veux que ça soit Écoute, je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais c'est pas en lui parlant comme ça que ça va s'arranger. Pourquoi tu me dis ça, toi Hein tu t'y connais en gonzesse, toi Oui, c'est vrai, j'ai oublié, t'es es une experte. Ouais. Pauvre type. Hein. Charlotte Charlotte Charlotte, merde Excuse-moi, je, je débloque complètement en ce moment-là. Je mérite des baffes. Tiens, tiens, t'as qu'à m'en mettre une, ça te fera du bien, et puis moi, ça m'en mettra peut-être les idées en place. Je suis vraiment qu'un gros con. Ouais, un gros con. Charlotte, mais attends. Bon, je sais que tu vas mal en ce moment, mais quand même. Bah, allez, t'en fais pas, va. Ces histoires-là, ça finit toujours par s'arranger. Ouais. Bon, allez, on y retourne. Où ça, au, au bistrot mais non, au boulot, gros malin. Ouais, je déconne. Je t'assure, je fais tout ce que je peux pour me rabibocher, mais elle veut rien entendre. Hein. C'est comme si elle avait tiré un trait. Et puis j'ai rien vu venir. Hein. Nous, les mecs, question psychologie, on en est resté à l'homme de Cro-Magnon. Si c'était que question psychologie. Ben, je t'emmerde avec mes problèmes. Mais non, tu m'emmerdais pas. Donc, ce sera pas un client pour nous, ça Ouais. Attends, pourquoi j'ai rien Ça me rapporte quoi, moi Toute notre considération. Ah, la considération, c'est bien beau, mais ça nourrit pas son homme. Ok. Tiens. Alors Il s'appelle Frédéric. Mais c'est plutôt un brave mec. Je vois pas ce que vous lui voulez. Ça fait combien de temps que tu l'as vu Oh, il y a un bon mois. Ah, il était tout joie s'il venait de se dégoter un blanc d'enfer pour se faire plein de blé. Ah ouais Quel plan Ah c'est marrant, moi, ma mémoire. Ouais, c'est comme une machine à sous. Ok, voilà, couleur de la fraîche pour continuer à te tourner. Bien sûr. Tiens, c'est le dernier. Ne reviens pas, hein, sinon je vais te montrer comment je descoue, moi, les machines à sous. Ok C'était un truc avec un laboratoire, euh, testé des médocs. 450 euros pour une journée. Il m'a même branché, il m'a présenté le mec du labo, mais moi, les... Des produits chimiques, ça me dit trop rien. Je suis bio, pas donc. Protocole médical. Le mec du labo, là, il était comment À lui, je l'ai bien détaillé. Genre, euh, croque-mort, habillé en huissier. Tu le reconnaîtrais Ouais. Louis Monsieur je crois que tu vas pouvoir repartir à la pêche au volontaire, mon petit Louis. Qu'est-ce que c'est que cette tête Qu'est-ce qu'il y a bah Rien, mais c'est que ça s'est pas trop bien passé les autres fois. Enfin, vous êtes sûr que... Que quoi Non mais je rêve, tu n'aurais pas la prétention de chuter de l'avancée de mes travaux, non C'est pas ça, mais... Cette fois, je suis prêt, tu entends 
Tu as la certitude d'avoir abouti, l'absolue certitude. Alors tes préventions d'obscurantistes aïuri, tu les mets dans ta poche, tu fais ce que je te demande. Je n'y arrive pas. Ce serait pour quand Le plus tôt sera le mieux. Là, je vais m'en trouver un pour ce soir. C'est pas trop tôt. Ah, c'est à cause des 35 heures. Au 36, ils n'ont pas bien percuté. Ils croient que c'est des filets qu'il faut qu'on les fasse. Il est docteur. Allez, venez voir, j'ai un document pour vous dans mon bureau. Oui. Voilà. Alors, en bref, c'est positif. Vous trouvez dans les trois cadavres des traces du même molécule qui corrobore le témoignage que vous avez recueilli. Je peux même vous dire qu'il s'agit d'un médicament contre l'obésité. Médicaments contre l'obésité. Ouais. Et alors Eh bien, et alors, euh, c'est curieux parce qu'aucune des victimes n'était atteinte de surcharge pondérale. C'est même plutôt le contraire, c'est des haricots. Oui, mais ça, ça n'a rien d'étonnant. Quand on teste un médicament, d'abord, on ne cherche que d'éventuels effets secondaires. Et pour ça, n'importe quel individu à peu près sain fait l'affaire. Ouais, donc c'est vachement risqué, votre recherche d'effets secondaires. Fallait être un kamikaze, ou avoir vraiment besoin de pognon. Oui, mais ces tests, on les fait d'abord sur les animaux, et s'ils claquent, on passe évidemment pas à l'homme, on décharge ses copies, on recommence tout à zéro. Vous voulez dire qu'aucun grand laboratoire pharmaceutique ne serait risqué à ce genre d'expérience Aucun grand, ni même aucun petit. Enfin, j'ose l'espérer. Non, ceux qui ont fait ça ne peuvent être que des francs-tireurs sans grands moyens, et à mon avis, limite dément. Dément Ouais, ou une cupidité frénétique qui revient à peu près au même. Faut dire que. Pour la molécule contre l'obésité, les, les enjeux économiques sont colossaux, vous imaginez mmh. Un marché de plusieurs dizaines de millions de personnes, qui plus est des pays développés, une fortune. Ouais, voilà. mais quelqu'un qui les a pratiqués, c'est putain de test. Hein. Regardez sur la feuille derrière, là. je vous ai mis la liste des labos qui bossent ou qui ont bossé sur ce genre de molécules. Mmh. Ah ouais. Vous aurez vite fait le tour, une petite demi-douzaine. Et à mon avis, il faut chercher ailleurs. Au revoir. Ouais. Ah ben quand même, j'ai laissé un message il y a deux jours aux enfants. Je te laisse parce que je suis en plein boulot, je t'ai rappelé ce soir. scientifique de ce laboratoire. Ma secrétaire me dit que vous vouliez me voir. Je suis désolé, mais je suis en pleine réunion, là, et je n'aurais vraiment que deux petites minutes à vous accorder. Oh, non, mais ça devrait suffire. C'est à propos du médicament sur l'obésité sur lequel vous travaillez. Ah, sur lequel nous avons travaillé, vous voulez dire. Nous avons abandonné ce projet il y a de ça à peu près deux ans, maintenant. Ah bon, je peux savoir pourquoi. Je n'y croyais pas. Trop d'effets secondaires. Je surcrois des effets cardiovasculaires, gravissimes. Donc vous savez, commissaire, mm -hmm. dans notre métier, il faut savoir être opiniâtre, mais ne jamais s'obstiner. Je peux avoir le nom euh, de la personne qui était responsable de ce... Comment hum Le docteur Meyer. Mais il n'est plus chez nous. Il est parti lorsque nous avons arrêté le projet. Il faut dire qu'il s'était tellement investi, hum. ça confinait à l'acharnement. Enfin, si vous le désirez, ma secrétaire a dû conserver ses coordonnées. Elle pourra vous les donner. Non, non, merci. Je les ai. Au revoir, professeur. Au revoir, commissaire. C'est quand même bien la preuve que François est innocent, non C'est la preuve de rien du tout. C'est que des suppositions, ça. Et des suppositions devant un juge, croyez-moi, ça tient pas lourd. Hein. Pas lourd, mais attendez, on a quand même le témoignage de Michel Camus. J'ai pas rêvé, il nous a bien dit que son frère considérait Meyer comme un, comme un malade. Non, non, pour moi, c'est clair. Hein. Luc Camus a trouvé la preuve que Meyer faisait des expérimentations sur l'homme. Il allait parler et Meyer l'a buté, point final. Non, et puis, coup de bol pour lui, hein. Le commandant quatre pattes est là pour euh, endosser le crime à sa place. Mais bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est des suppositions, je te dis, ça. Rien que des suppositions. Et Louis Frag, le chauffeur de Meyer, il ressemble très oui, pour oui. à la description du jeune SDF. Oui. Et en plus, Guillot... Oui, je sais, je sais. Guillot a fait une petite enquête sur lui, le gazier s'est retrouvé au trou. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça hein Les mecs à tête de croque-mort qui ont été au trou, à Paris, il y en a des tonnes. Ah oui, mais ça fait quand même un peu beaucoup, vous trouvez pas si, mais tout ça était notre conviction, seulement notre conviction. On sait. 
On peut rien prouver. C'est tout. On a de quoi serrer meilleur. On le met en garde à vue, on lui fout la pression et... Et là, il va se mettre à table, c'est sûr. Hein. Trop risqué. S'il la boucle, on l'a dans le baba. Non, non, faut la jouer plus fine. Je veux un truc net, propre, imparable. Style un flag. Un flag De quel genre Jean, on le pique en pleine expérimentation dans son labo sur des cobayes humains. Vous pouvez entrer C'est moi, papa. Faut que je te parle. Ouais Bon, on va au garage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marie bah, C'est François. Il a eu un malaise. Il a été transporté à l'hôtel Dieu. Un malaise Ouais. C'est grave J'en sais rien, j'ai téléphoné ce matin à l'infirmerie de la prison et puis je, je sais pas quoi, ils m'ont rien dit du tout. Je... Faut que tu le sortes de là parce que sinon il va vraiment mourir, tu sais. Mais non, il va pas mourir. Faut que j'aille lui parler qu'il arrête ses conneries. C'est pas le moment, on est sur le point d'aboutir là. Quoi Tu es en train de me dire que t'as la preuve de son innocence La conviction, pas la preuve, enfin pas encore. Mais tu le relâches pas, mais, mais c'est dégueulasse, c'est monstrueux. C'est pas à moi de le décider, c'est au juge. Eh ben, va lui dire au juge que c'est pas François, mais dis-lui, putain, qu'est-ce que t'attends, qu'il meurt Bon, ouais, ça va, Marie, tu te calmes, hein. Tu rentres à la maison et tu me laisses faire, d'accord ouais, C'est ça, ok, d'accord, très bien. Bah, je me tire, tu vois, mais t'es pas prête de me revoir. Marie Marie, attends Marie Qu'est-ce qui t'arrive Ça fait moi la paix, Guillaume. Tu t'es engueulé avec ton père, c'est ça Il parle pas de ce salaud. Alors, faut pas me dire des choses comme ça, Marie. Et comment t'appelles un mec qui laisse crever un innocent Mais c'est pas vrai il fait tout pour sortir François de là, ton père. Écoute, on sait que c'est meilleur qu'à tuer Camille. Il allait le dénoncer. Il faisait des expérimentations sur l'homme. Et on va le coincer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là Mais la vérité, c'est que chauffeur Meyer qui s'occupe de recruter des cobayes, des SDF du côté du cours Saint-Émilion. Il n'y a plus qu'à le prendre en flag et ils sont bons. Alors tu vois bien qu'ils se croisent par les bras, ton père. Maintenant, tu vas vite me sécher ces larmes. On va aller boire un petit café. Non, non, j'ai pas le temps. Là. Faut que j'y aille, mais t'es vraiment gentil, toi. Hein. <rire> C'est quoi ça Il est diabétique. Diabétique Ah bon Et vous comptez faire quoi là On l'a mis sous perfusion, il est sorti du coma, mais il n'est pas très brillant. Et surtout, s'il persévère dans sa grève de la faim, je ne vous cache pas que le pire est à craindre. Voilà, il est dans cette chambre. Je vous remercie en tout cas. subir une injustice, t'es prêt de foutre en l'air. Des mecs qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas des masses, t'as force le respect. Votre respect. Que c'est vous, je me le mets, commissaire. <rire> Tais-toi, tu vas devenir grossier. Et puis arrête de m'appeler commissaire, j'ai un prénom, je m'appelle Jean-Paul. Et qu'est-ce que vous me jouez là Et je joue pas, je te demande d'arrêter tes conneries, François. Je suis sur une piste, une piste qui va sans doute te disculper. Il faut simplement me laisser un peu de temps, c'est tout. Pourquoi je vous croirais Parce qu'il paraît que ma fille t'aime et que j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Ça te va comme réponse. T'as fait ce stage chez Meyer. T'as rien remarqué d'anormal La façon dont il traite les animaux. Y a part ça. Non. Rien. Pourquoi Parce que Meyer se livre à des expérimentations sur l'homme. Sur l'homme sur l'homme, tu vois. Je vous frange avec toi. Alors on retourne. Hein ok. J'arrête. Je vais te sortir de là, François. J'y compte bien. Jean-Paul Ouais. Vous la voyez, Marie, en ce moment Bah, tous les jours, elle habite à la maison. Dites-lui que je l'aime. Bonjour le clown. Quoi Alors, ça le fait ou pas ce coup-ci Ce coup-ci, ça le fait grave. C'est vrai Terrible. Franchement, moi, ce plan, je le sens pas du tout. Je vous le dis comme je le pense, je le sens pas. 
Eh bah, ben, si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'écoute. J'ai pas de meilleure idée. Simplement, aller faire la chèvre. Tu te rends compte au moins des restes que ça comporte Ouais, bah, c'est comme ça, je laisse pas tomber François. Puis, de toute façon, euh, même si ça mort, ce sera jamais qu'une prise de contact. Hein. Ça, c'est de la théorie, Marie. Sur le papier, c'est toujours un peu que dans la réalité, ça se passe jamais pareil. Et puis, tu sais de quoi tu causes, hein, n'est-ce pas, petite mademoiselle hmm C'est comme quand on se met tous d'accord pour donner une version au flic et toi, tu nous en balances une autre. Allez, hop Petite mademoiselle, j'ai rien balancé du tout, Marie. Ça s'est pas passé comme ça, tu le sais très bien. Seulement, j'en pouvais plus de ces interrogatoires. Je me suis contredit, ça m'a échappé, c'est tout. C'est bon, c'est bon, on va pas revenir là-dessus, ok Ok. Je suis avec toi, Marie. Ok Mais okay. moi aussi, je suis avec vous. Je vais pas vous laisser tomber, seulement vous avez vraiment des cervelles de moineaux. Excusez-moi, monsieur, vous aurez pas une petite pièce, s'il vous plaît Tiens. Bon, merci, c'est sympa. Ça te plairait de gagner beaucoup plus Bah, faut voir, en faisant quoi euh, Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. On recherche des volontaires sains pour tester des médicaments. C'est très bien payé. Ça te prendra qu'une douzaine d'heures. Je vous remercie, mais les médicaments, moi, j'y ai trop touché. Ça me fait flipper. C'est Garner. Bon, l'oiseau vient de sortir du nid, là. Ouais. Non, non, toujours pas de traces du chauffeur. Bon, il est encore un peu tôt, là, non bah, Je sais pas, moi, attendez un petit peu avant de remballer, hein Bon, je me tire du bureau, là, hein, et je reste joignable sur mon portable. Ouais, tu vois plus. Célibataire. Ah bon Ma petite reine est partie quelques jours chez sa sœur, alors j'en profite pour mettre de l'or dans mon bazar. Je t'offre une petite canette Bon, vas-y. Ah. 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 Dis-moi, euh, je sais pas ce que vous vous êtes dit avec Marie à midi, mais je l'ai ramassé à la petite cuillère, moi. Ah bon, tu l'as vu Ouais. Ouais, c'est un petit pangolin. quoi. T'en fais pas, je crois que j'ai arrangé ça. Tiens. Comment ça Ah oui, elle était dans tous ses états. Bon, je lui ai expliqué qu'on n'était aucune meilleure, qu'on était sur le point de presser. Mais je crois que je l'ai bien rassuré, va. C'est pas vrai, ça. Bah quoi Mais c'est pas un flic que t'aurais dû faire, lui, c'est assistante sociale. Là où Sam Dis-moi, elle est là, Marie Tu l'as pas vu de la journée Non, non, rien, je te rappelle. C'est clair, ça m'intéresse, là. Je sais pas, donnez-moi l'adresse et moi, je suis votre homme quand vous voulez. Alors, c'est tout de suite, c'est moi qui vous Ah non, mais tout de suite, non, je peux pas. Moi, j'ai des potes, ils vont brancher pour une soirée, pour un, un, un squat et tout, mais euh, je sais pas. Donnez-moi un numéro, je vous rappelle. Non, non, ça, c'est pas possible. Putain, mais attends, t'es pas cool, là. Je sais pas, demain, ce soir, après-demain, c'est kiff-kiff, non Non, vous inquiétez pas, de toute façon, je repasse souvent dans le quartier. On se reverra. C'est ça, ouais. Ça va pas, j'ai l'air d'une pute ou quoi Non, non, il s'agit pas de ça. Je travaille pour un grand laboratoire. On a besoin de volontaires pour tester des médicaments. Non seulement c'est un bon geste à l'égard de ceux qui souffrent, mais c'est sans risque et ça ne prend que 12 heures. Non, mais pourquoi c'est autant payé si c'est sans risque Ça, c'est les usages. Même pour de l'aspirine, c'est le même tarif. Mais je vois que ça vous intéresse. Non, pas. non, non, attendez, c'est pas ça. Mais vous auriez besoin de moi quand euh, Tout de suite. Oui, c'est un produit qu'on doit tester pendant les rythmes nocturnes. Vous voyez, notre volontaire s'est désisté au dernier moment, il nous a laissé choix et c'est toute une mise en place très coûteuse, c'est pour ça que c'est si pressé. On y va Ok. Allez. Elle le voit, elle le suit là. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire c'était pas prévu ça. Putain, mais c'est jamais comme prévu, je vous l'avais dit Pour son parlant, on va le récupérer de l'autre côté. Ah. 
Merde, le métro. Putain, je me trompe. Je suis garé de l'autre côté, en fait. Elle est où Elle devrait déjà être là. Je sais pas, elle a dû passer de l'autre côté. Viens. Elle est là, la voiture. Saint-Emilion, ça va, c'est pas la peine de m'expliquer, j'ai compris. Ne faites surtout plus rien, rentrez chez vous. Allez. Eh ben, le moral est à la hausse, on dirait. Mmh. Ouais, j'ai une grande conversation avec ma femme. On a fait le point, c'est... On va se laisser deux, trois mois pour réfléchir. On fait pas grande illusion, mais enfin... On sait jamais. Guillermeur de Moulin. Guillermeur de Moulin. Oui, patron, c'est Charlotte. Ça bouge chez vous Bah, ici, tout est tranquille. Hein. RAS. Qu'est-ce qu'on fait On rentre Non, vous bougez surtout pas. Vous devriez pas tarder à voir Fleur et Marie accompagnée du chauffeur de Meyer. Marie Elle était un petit peu nerveuse. Tu ne lui as pas dit qu'il n'y avait aucun risque Oui, mademoiselle, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. On ne s'est pas déjà vu quelque part, non Non, non, je crois pas, non. C'est 
Installez-vous dans le fauteuil, je vous en prie. En fait, vous avez gagné 450 euros pour vous reposer. Je vais vous injecter un produit qui n'est pas dangereux. Je vais vérifier régulièrement vos constantes biologiques. Vous voyez Il n'y a pas de quoi en faire un monde. Hein. Installez-vous, décontractez-vous, relevez votre manche, s'il vous plaît. Vous aurez des petites nausées. Qu'est-ce qui se passe ici Elle est où Ça va pas Mais qui ça Ma fille, elle est où C'est rien, moi. Oui, pas Mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes fou, quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire Marie ça va Je vous arrête, mais... Mais, tu peux ici de pas remposer. Mais, je... mais de quoi me parlez-vous Ça va pas bien, non Espèce d'ordure Et ces gamins que t'as buté pour faire tes tests hein des, des incidents, des, des, des accidents de parcours, de... Un accident de parcours Hein Tiens, expliquez ça au juge d'instruction. Oui. J'espère que t'as un bon baveux. Et Camus, Camus, c'est un accident de parcours, peut-être Camus, j'y suis pour rien. Ne me mettez pas tout sur le dos, commissaire. Son assassin est en prison, non Mais tu vas le dire Non, hein Marie, non Tu vas le dire ou je te l'injecte, ta merde, là Vas-y, parle, non. salaud N'appuyez pas, mademoiselle. Mais parle, salaud Il comprenait pas la portée de ce que je faisais. Il allait tout compromettre. Il fallait bien que je me débarrasse de lui, non Allez, on parque le bois. Ah. Viens par ici. Donne-moi ça, toi. Putain. Attention, on baisse la tête. Dis-moi. T'as allé appuyer, là Va savoir. Au moins, il a parlé, ce connard. T'es complètement ma boule, hein non, mais tu sais ce que tu risquais, là, en venant ici, hein Tu sais ce que tu mériterais, Marie. Quoi Pour moi, c'est une preuve, ça, non Quel mauvais caractère. Pour ça, je suis bien fille de mon père, non Bon, alors Mais quoi, alors On y va T'en reprends encore mmh, mmh. Il est trop bon. Mais c'est la quatrième fois, t'as un vrai morphal, mon gars. <rire> non, t'en faut bien, je rattrape. J'ai fait la grève de la faim, moi. Ça a duré cinq jours, François, et c'était il y a six mois, tu te fous de ma gueule Eh, hum? venez vite Elle accouche, là, elle accouche. C'est pas vrai Vous êtes sûr Ah, écoutez, je suis pas obstétricien, mais il y a des signes cliniques qui tombent pas. Vous arrivez après la bataille. Quand je veux les mêmes en petit homme. Si ça fait moi des triplés, et je t'aurais pu dire. Je t'aurais pu dire, non, mais regardez-moi ce match, on sera au moyen. Allô Oui, Caro Ça va Tu vas bon Quelle boîte Bon, bah très bien, on vous rejoint. Ok À tout à l'heure. Vous allez en boîte Ouais. Eh ben, on vient avec vous, hein mais dis donc, attends, tu vas nous suivre pendant combien de temps comme ça, là Ne vous inquiétez pas, Jean-Paul. La prochaine fois qu'on monte une opération du commando 4 pattes, on vous prévient avant. Oui, puis tous les deux, on a autre chose à faire, de toute façon. Ah bon Mais qu'est-ce qu'on a à faire, nous Il me demande quoi Bah les triplés, mon petit papa chéri. Hein. <rire> on commence quand, chéri Et tout de suite. Mmh. <rire> Arrête de mater, toi. <rire> <rire>